ஹாய் வீவர்ஸ் நம்மளுடைய ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரெசிபிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம புளி குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கேள்விப்பட்ட ரெசிபிஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது வந்துட்டு நான் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி வந்து குக் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த புளி குழம்புக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் புளி குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் புளி கரைச்சல் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பிலை பூண்டு கத்திரிக்காய் நல்லெண்ணெய் மிளகாய்த்தூள் வெந்தயம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு மிளகு உப்பு ஸோ இப்போ என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம புளி குழம்பு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் மண்சட்டி வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நான் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் நம்ம தாராளமாகவே விட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து மீன் குழம்பு புளி குழம்புக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து தாராளமாகவே ஊற்றிக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகு சும்மா லைட்டா ஒரு நாலஞ்சு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில நல்ல புளி குழம்புக்கு நிறைய கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பூண்டு பூண்டும் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ புளி குழம்புடைய அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம நல்லெண்ணெயில் இந்த கருவேப்பில வெந்தயம் மிளகு பூண்டு இதெல்லாம் வதக்கும் போதே நமக்கு வந்துட்டு அந்த புளி குழம்புடைய அந்த ஃப்ளேவர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இதோட வந்துட்டு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் சும்மா தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் மறுபடியும் வந்து நம்ம அரைச்சி வேற போட போகிறோம் நம்ம அதே மாதிரி மண்பானை ஆல்ரெடி வாங்கிறத பற்றி பேசியிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு புளி குழம்பு மீன் குழம்புக்கெலாம் ஒரு சட்டியை நீங்கள் வந்து எப்போவுமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் லைக் அந்த பானைங்களை வந்து நம்ம மாற்றி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ அது கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்குள்ளே புளி கரைச்சல் தயார் பண்ணிக்கலாம் புளி ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த புளி கரைச்சல நான் இந்த வதக்கின வெங்காயம் கருவேப்பிலையோட சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த புளி குழம்புல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தக்காளியே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது பெரும் வந்துட்டு புளி அந்த சின்ன வெங்காயம் இது இருந்தாலே போதும் இந்த புளி குழம்ப நம்ம தயார் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம கிட்ட அஞ்சலை பெட்டிக்கான அந்த வெந்தயம் கடுகெல்லாம் வீட்டில் இருக்கும் ஸோ வெறும் சின்ன வெங்காயமும் புளி இருந்தால் நம்ம இந்த குழம்பை வந்து தயார் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் போட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ண மாட்டாங்க வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு அருமையாக ஒரு குழம்பு செஞ்சுடுவாங்க ஆனால் அதில் எல்லாத்துலேயும் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா புளி தேங்காயெல்லாம் வந்து நிறைஞ்சி இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த பொருட்கள்லாம் சேர்த்தாலே நமக்கு வந்து ரெசிபீஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 
நான் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்மளுடைய வீட்டு மசாலா தூளியும் ஒன்றா போட்டு அரைக்க போகிறேன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இன்னமும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு அம்மா அம்மியில் தான் இதை வந்து நைஸாக அரைப்பாங்க வெங்காயம் மிளகாத்தூள்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் இது நல்லா புளி கரைச்சல் வந்து கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே வந்து கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்போவுமே கத்திரிக்காயில் வந்து சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் அதை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் நிறையா பேர் பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் கத்திரிக்காய் வாங்கிப்பாங்க அது வந்து குழம்பில் சுத்தமாகவே டேஸ்ட் இருக்கவே இருக்காது ஸோ நம்ம கட் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து பூச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்றது மட்டும் நம்ம நல்லாவே செக் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து கத்திரிக்காய் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து சமைக்கணும் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு குழம்பும் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு வத்துட்டும் வத்தினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கத்திரிக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நம்ம நல்லா வந்து நிறையா தண்ணி ஊற்றிருந்தோம் சுண்டி வத்தியாச்சு மசாலா வாடை எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்போவுமே வந்து குழம்பு வந்து நான் செய்கிற ரெசிபிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கும் இன்க்ரீடியன்ட்டும் சரி செய்கிற மெத்தடும் சரி ஒரு மூணு ப்ராசஸில் கடகடன் முடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அதனுடைய வாசனை டேஸ்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு சூப்பராக ரொம்பவே வந்து நல்லாயிருக்கும் இது நான் செய்கிறேன்றதுக்காக சொல்லலை இப்போ அந்த வெங்காயம்லாம் நம்ம அரைச்சி போட்டோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயத்துக்குன்னு எப்போவுமே ஒரு வாசம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து காய வச்சு அரைச்சி எடுத்த பொடி அது ஸோ அதோடு சேர்த்து அந்த சின்ன வெங்காயம் நம்ம அரைச்சி போடும்போது குழம்பு வந்து வேறு ஒரு லெவலுக்கு போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த குழம்புடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வேண்டாம் அதே மாதிரி தேங்காவும் வேண்டாம் ஏன்னா தக்காளி வந்துட்டு எல்லாருக்கிட்டேயும் இருந்தாலும் திடீர்னு பார்த்தா தக்காளி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இல்லாமல் இருக்கும் அவசரத்துக்கு வந்திருப்போம் வேலை முடிச்சுட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிப்போம் ஸோ அந்த டைமில் இந்த மாதிரி தாளிச்சு அரைச்சி போட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும் இதே மெத்தடில் நீங்கள் கத்திரிக்காவுக்கு பதிலாக ஃபிஷ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஷ் குழம்பும் ரெடி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் நல்லா வந்து குழம்போட கிரேவியோட மர்ஜ் ஆகட்டும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி குழம்பு எந்த அளவுக்கு நமக்கு திக்னஸ் கிடைக்கிதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலான்னு சொன்னேன் இப்போ நமக்கு குழம்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டாலே போதும் கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துடும் அந்த குழம்போடையும் நல்லா மர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு வத்தியாச்சு கத்திரிக்காவும் வந்து குழம்போட நல்லா மர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் லைட்டாக மேலே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து சாப்பிடும் போது சூப்பர்பான புளிக்குழம்பு தயார் ஸோ இன்றைக்கி இந்த புளி குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க கட்டாயமாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய இந்த 
ரெசிபீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக போயிட்டுருக்கோம் ஆஃபர்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸி ஷெட்யூலில் எப்படி வந்து குயிக்காக ஹெல்தியான ரெசிபீஸ் சமைக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்னுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு புதியுகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மெசேஜில் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஸோ மீண்டும் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன்